டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ தேர்ட் சம் எ பஸ் கவர்ஸ் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நைன்டி கிலோமீட்டர் அட் ஏ யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஹேட் த ஸ்பீட் பீன் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் மோர் இட் வுட் ஹாவ் டேக்கன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் லெஸ் ஃபார் த ஜேர்னி ஃபைன் த ஒரிஜினல் ஸ்பீட் ஆஃப் த பஸ் விநாயன் மூன்று ஒரு பேருந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவை சீரான வேகத்தில் கடக்கிறது அதன் வேகம் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் மணி அதிகரிக்கப்பட்டால் பயண நேரம் முப்பது நிமிடம் குறைகிறது எனில் பேருந்தின் வேகத்தை கணக்கிடுக ஸோ இந்த சம்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா பஸ் வந்து நைன்டி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுது அதோட யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடை விட ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹர் ஸ்பீட் வந்து அதிகம் ஆகும் பொழுது அதோட ஜேர்னி டைம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் லெஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரிஜினல் ஸ்பீட் ஆஃப் த பஸ் ஒரு பேருந்து வந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவு வந்து கிடக்குது அதோட சீரான வேகத்தை விட பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் மணி வந்து வேகத்தை அதிகப்படுத்தும் பொழுது அதோட பயண நேரம் முப்பது நிமிடமாக குறைக்குது இப்போ நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பேருந்தின் வேகத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படின்னு கணக்கில் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ட்ரெயின் சம் வந்து பார்த்துருக்கோம் அதே போல தான் இல்லை த யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஆஃப் த பஸ் பேருந்தின் சீரான வேகத்தை நம்ம எக்ஸ் கிலோமீட்டர் பை ஹார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதை தான் நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணவும் போகிறோம் இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை தான் நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணவும் போகிறோம் ஆஃப்டர் இன்க்ரீசிங் த ஸ்பீட் த நியூ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பை ஹார் வேகம் அதிகரித்த பின்பு புதிய வேகம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பை ஹார் இப்போ வந்து இந்த நார்மல் ஸ்பீடோட அந்த சீரான வேகத்தோட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பை ஹார் ஸோ நியூ ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பை ஹாராக இருக்கும் வேகம் அதிகரித்த பின்பு புதிய வேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பதினஞ்சு அதிகமாகிடுச்சு ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பை ஹார் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைம் டேக்கன் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் டைம் டேக்கன் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் சீரான வேகத்தில் அது வந்து நம்ம டி ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு நைன்டி பை எஸ் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் வந்து நம்ம என்னென்ன வச்சுருக்கோம்னா எக்ஸ் கிலோமீட்டர் பை ஹார்னு வச்சுருக்கோம் சீரான வேகத்தை எக்ஸ் கிலோமீட்டர் பை ஹார்னு வச்சுருக்கோம் எப்போவுமே வந்து டைமுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் தூரம் பை வேகம் தூரம் வந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகம் வந்து எக்ஸ் கிலோமீட்டர் பை ஹார் டைம் டேக்கன் நியூ ஸ்பீட் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் வந்து புதிய வேகத்தில் T2 டூ அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஈக்வாலிட்டி கிலோமீட்டர் வந்து நமக்கு நைன்டி தான் தூரம் தொலைவு வந்து நமக்கு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தான் ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடோட ஃபிஃப்டீன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது வந்து நம்ம டி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சம்ல வந்து இதோட ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு டைம் டேக்கனோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிமிடங்கள் முப்பது நிமிடங்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே நம்ம ஸ்பீடு எல்லாமே வந்து ஹவரில் வச்சுருக்கிறதுனால மணி நேரத்தில் வச்சுருக்கிறதுனால இந்த மினிட்ஸில் இருக்கிறதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஹவரில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் அரை மணி நேரம் அதை நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிக்கலாம் டி ஒன் வந்து நைன்டி பை ஸ்பீடு ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் மைனஸ் நைன்டி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இதான் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நைன்ட்டியை வந்து காமனாக எடுத்துடலாம் ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் நம்ம பண்ணலாம் நைன்ட்டி ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் பை இதை வந்து நம்ம ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணணும் பெருக்கணும் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நைன்ட்டி தென் இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த எக்ஸையும் இந்த எக்ஸையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பை இதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ப்ராக்கெட்டில் நம்ம மல்டிப்ளை
x square plus 15x அப்படிங்கிறது ஒன் ஓட பெருக்கும் பொழுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்படியே வந்துடும் இப்போ இதை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நைன்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பெருக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஹச் சைடு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது அது மைனஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது அங்கே போகும்போது மைனஸ் ஆகிடும் தர் ஃபோர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது வந்து ஒரு வாடிக்கு ஈக்குவேஷனில் வந்துடும் இருபடி சமன்பாடு வடிவத்தில் வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த குவாட்டிக் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த இருபடி சமன்பாடை தீர்க்க போகிறோம் ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது நமக்கு மைனஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரணும் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டு நம்பரையும் மைனஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வரணும் ரெண்டுத்தையும் பெருக்கும் பொழுது மைனஸ் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு இங்கே கழித்தல் இருக்கிறதுனால கழிக்கும் பொழுது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வரணும் பதினஞ்சு வரணும் அந்த நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து நமக்கு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால பிக் நம்பருக்கு ப்ளஸ் ஸ்மால் நம்பருக்கு மைனஸ் ஸோ ஒன்லி வி கெட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு மைனஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு மைனஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் எதுக்கு நம்ம மைனஸ் போகிறது அப்படிங்கிறது இந்த நம்பரை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணணும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால பிக் நம்பருக்கு வந்து ப்ளஸ் ஸ்மால் நம்பருக்கு மைனஸ் பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் சின்ன நம்பருக்கு மைனஸ் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வி கெட் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அறுபது மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு நமக்கு பதினஞ்சு அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஸோ இது அந்த ரெண்டு நம்பர் இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஆர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எப்போவுமே நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறத நம்ம எடுத்துப்போம் நெகட்டிவில் இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ x ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நமக்கு அந்த யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு பஸ்ஸோட யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பை ஹார் சீரான வேகம் பேருந்தின் சீரான வேகம் நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பை மணி யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பை ஹார் பேருந்தின் சீரான வேகம் நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பை மணி இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ